Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nina uchungu sana mheshimiwa kwa kitendo tulichofanyiwa. Kitendo tulichofanyiwa mheshimiwa ni cha unyama. Ni cha unyama tumekosa msaada katika serikali yetu ya kijiji, jeshi la polisi, nadhani mpaka wilaya ni tumekosa msaada mheshimiwa. Siku usiku anaanza kuvunja nyumba hizi. Usiku wao tulipiga simu kwa RPC, kwa OCD. OCD akastuambia analeta defender. Hatukuona defender mheshimiwa. Tukisogea neno la tukio tunaonyeshwa pisto. Mpaka jana mtu mmoja nyumba yake inavunjwa, amefukuzwa na pisto yule pale. Nyumba yake pale imevunjwa na fukuzwa na pisto, akaja mimi niko kwenye pagale la mtu yule hapo nimehifadhiwa na familia yangu. Akaja na pisto, akafukuzwa mpaka nyumbani kwangu na pisto. Lakini ukipiga simu polisi hupati msaada wote. Ukipiga simu sijui kwa mwenyekiti anakuambia si wawezi hawa watu. Sasa tukimbilie wapi? Mwenyekiti ndio msaada wetu. Ambaye tukipiga simu kwake taarifa zinasambaa. Unapata we taarifa, anapata mwingine kama yeye kashindwa, mwenyekiti kashindwa kutusaidia mheshimiwa. Wilayani wameshindwa kutusaidia, tumechimba sana, tunapata shida. Kwa hiyo kuna udhaifu naomba uchunguze mheshimiwa. Wilayani jeshi la polisi RPC alishawahi kuandikiwa Debora Magiligimba alishawahi kuandikiwa barua na Rudigija. Rudigija alienda alieta jopo la wanasheria kuchunguza hii kesi. Akaona sisi tumetolewa kweli kimakosa. Rudigija akaandika barua kumwandikia RPC kumwambia hao wametolewa kimakosa warudishwe. Tunafika sisi pale kwa RPC tunasubiri tumpe barua akatuambia ni subirini. Sisi tumesubiri pale mpaka saa 12. Tunashangaa tunaletoa ile mijambazi Tunawekwa tunaambiwa tukae meza moja kwa nini mnabeba wenzenu? Tuelewane sisi na nyi RPC Debora Magiligimba. Tuelewane mtawapa begi gani wewe majamba? Majambazi matano ambao wanatusumbua sasa hivi hapa. Huyo kwabu mwenyewe tunamwona tu makamani. Yuko kama picha yule mzee. Yule yuko kama picha. Yaani yule tunakutana naye kule wanambeba kwenye gari wanamleta pale mahakamani. Tukishatoka hapo yule anakuwa kazi yake imeisha. Tunakuja kupambana na watu wengine huku. Sio wanaye. Ni majambazi wametuteka katika kijiji chetu, majirani wanajua kwa tumeingiliwa na majambazi ila wanaogopa kutishiwa pisto. Wanaogopa pisto, wanapigwa watu hapa usiku. Wanajua kabisa kwa ni majambazi wametuteka. Lakini wanaogopa pisto mheshimiwa. Tumekosa msaada kwa jeshi la polisi wilayani. Ofisi yako, makatibu wako. Tumekosa msaada naomba tusaidie mheshimiwa. Na kuomba tusaidie. Tuna hali ngumu sana. Tuna hali ngumu sana. Tumeshafika kupigwa sisi. Matokeo yake unaenda ku, kuangalia eneo lako na kimbizo unapigwa. Mimi na udada dada tushakimbizwa na pisto. Akatumbikia kwenye mtaro. Tunapita tu. Tunapita tu kwenye eneo letu kuchunguza tena barabarani sio tumeingia ndani. Tumefukuzwa na pisto. Mwenzangu akaingia kwenye mtaro. Mheshimiwa naomba nisaidie. Walivyoona tunahangaika mahakamani, wakasema tukawafungulia kesi ya mauaji hawa. Tukaletewa siku hiyo bajaji hapa tunataka kukamatwa eti sisi ma, kesi ya mauaji. Kisa siku hiyo mheshimiwa diwani alikuja akatuuliza kuhusu hii kesi yetu. Tukamweleza, akasema hebu twendeni kwenye maeneo tukaangalia nipige picha. Tukampeleka mheshimiwa diwani akiwa na mwenyekiti. Wamekaa siku mwezi wa saba wale tunaenda mahakamani. Mahakamani ilikuwa siku ya Alhamis Jumatano tunatoa defender tunaambiwa sisi kesi ya mauaji tunaenda kuwekwa stakishari. Diwani ndo akaeleza pale stakishari akatutoa kwa zamana si tukawa tunaripoti karibu mwezi mzima. Matokeo yake tunaambiwa kuna huyo mpelelezi wote akasema pumzikeni mpaka wakiwahitaji watawaita. Tumechimba sisi kupoteza nauli. Maisha ni magumu mheshimiwa kuendesha kesi ni mtihani. Hatuna hela kumlipa wakili mheshimiwa. Tunatafuta hela ya kula na watoto. Hela kumlipa wakili mheshimiwa sisi hatuna. Tunahangaika mheshimiwa. Right kama haki basi ingekuwa ni yao. Wangekuja kisheria. Wangetuambia tutoe kila kitu chetu tukauze tujue atakupata misingi. Ningetoa bati, ningetoa nondo, ningetoa nini? Lakini mpaka matenki wanashusha wanaenda kuuza si tunaangalia tu magari yanapita naingia. Mimi kama ni mwongo jamani majirani ni mashahidi. Mpaka matenki yanashushwa, milango inatoka si tunaangalia tu. Matokeo yako anasemaje? Wilayani iko mfukoni mwetu jeshi la polisi mpaka hapo mkoani Rudigija ndo nani Nani eti Rudigija Charamila ndo nani hata muende kwa mama ndo tunavyoambiwa hivyo hata muende kwa mama mtuwezi 
Mtangaika sana, mtachimba sana nyewe. Paka mtamaliza visigino. Hatumjui charamila, hatumjui mama. Sisi serekali kwa mfukoni mwetu. Mweshimiwa misi yonge uongo, mini muislamu, leo ni siku ya juma. Na ungea ukweli mtupu, anani nichukia nichukie. Hata kama kuna machawa wa wapa, wakawambiwa nivizia na pisto, kwa sabu asha nivizia sana. Sio mbaya nikifa mimi, nikinusuru umma. Sio mbaya niko tayari. Lakini mi nasema kuna udhaifu selekarini. Nasema kuna udhaifu selekarini. Wanakashifu chama chama pinduzu. Wanamuacha mama, aonekane hafanyi kazi. Wanamuacha mama mwishimua raisi Samia Suru Hassani. Aonekane hafanyi kazi kwa sababu maneno, man, kinacho tendeka umu mitani. Asikitu sipu wapata msaada. Watu si wanasema, uwe mama angeku, angekuwepu angepata shida vile. Umeona sasa. Mama angekuwepu asingepata shida vile. Uwe mama hanata kazi. Mama kakaa tu kwa nakula bata tu. Kosa mama kusafiri tu. Hasaidi wananchi. Kumba kuna watu wanaopotosha. Na wanaopotosha ni umu umu serekali ni. Umu umu kwenye serekali yako mweshimiwa. Wilayani, mkoani, jeshi la polisi. Uu ni msururu ni mkubwa. Wamenda kupotosha na sikia nazani mpaka dodoma. Kuna siku tumenda kwenye ofisi yako pale. Tukaambiwa nyi mpaka mnatushitaki kwa waziri mkuu. Kipindicho wa mwishimiwa ujafika. Alikuwa aliondoka yule atujeu kumuona hata siku moja. Kila tukichimba pale tunambiwa onekane. Kila tukichimba tujeu kumpata. Na shukuru weu kukupata mwishimiwa. Fanya kazi mwishimiwa. Avu wa kuongoze. Avu wa kuongoze mwishimiwa. Fanya kazi mwishimiwa. Ando mana livyo sikia ludigija yuko kila mtu anambia. Mfuata ludigija. Ma, eti ludigija. Mfuata charamira. Mwishimiwa charamira yupo nendeni mtafanikiwa. Na kwa ni niku hangaikia kwa ndo mana siku ulivyo sikia kwa chanika ni kakufuata Wala siku ambia ata wenzangu Tume kuja na uda dangu tu ni kasima tuende Tukaja mpaka chanika kule kwa sababu inatuuma sana mwishima Tunanyalisika hapa hatuna maisha Hapa hatuna maisha Mimi nimesua ni kumuamba mungu pressure zangu nazo angu kangu kaizi Ni kamuamba mungu Ach, ni, Yani aniepushe nazo Niweze kusimama Kwa sababu Nilikuwa mwaka jana tulivyotolewa mimi nilizimia kwa kweli nijikuta niko hospitali. Mimi natoka kwa mkuu wa wilaya na kuja. Nafika pale hata kuongea tujaongea. Nasipigiwa simu mama washaingia wamevamia watu nyumbani huku kuna mapanya rodi wamengia wanatupa vitu nje. Dasi huyo hapo ni mshahidi. Nikamwambia dasi, dasi wameshavamia hebu ambiwa sitishe. Dasi anasema kimbiani haraka vitu vyenu visije vikaribiwa. Lakini ya kuchukua uamuzi kusitisha ilizozi ameshindwa. Ofisi ya mkuu wa wilaya ina amri ina ina inaweza ikaamrisha ika jeshi la polisi chochote mimi najua. Japo sijasoma kivile lakini inaelewa kabisa kuwa jeshi la polisi bosi wao ni mkuu wa wilaya. Anaweza kuamrisha. Na mkuu wa mkoa anaweza kumwamisha mkuu wa wilaya fanya hivi. Mheshimiwa tunapata shida, wanapotosha serikali yetu ya chama cha mapinduzi, wanaipotosha watu. Inaonekana watu wafanyi kazi ni ayo mwishimio. Aya tumpate mwingine mmoja. Aya njo ndugu yangu wapu. Mpatie, mpatie maiki. Mpatie maiki. Aya basi utapada, bada ya hui wapu. Alafu utakuje. Kiona kama kuna mengine wenzako wameyasema yaweke pembeni mengine unayotaka kuyasema wewe aseme Wanga wenzangu we Sisi mheshimiwa tunakushukuru kwanza kwa kutufikia hapo kutuangalia kama sisi wananchi wako tunavoteseka kwanza cha kwanza tunakushukuru umekuja kukiona Na sisi kama sisi na sisi kama wananchi tunafuata sheria yako tumeifuata sheria inapopaswa Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katupa loe ya subira na tumesubiri mpaka sasa. Lakini sisi mimi nimenunua hapa mwaka 2005 na ingia hapa. Sina mtoto hata huyu hata mmoja. Nimepata watoto hapa watatu na mjukuu mmoja na mke wangu na mimi. Namiliki watu wangapi hapa? Sasa Mimi ni wakati naingia hapa nimekuta mgogoro umekuepo huyu bwana chunga nguo na bwana kwabu kuna mgogoro. Mimi mzima wa afya 
na afya zangu bora nakimbia kama Mwenyezi Mungu aliponipa kibarua cha kuokota na okota na kula na familia yangu tukakaa tukawa tunasikia tu hiyo kesi mara ka katoka kashi takiwa watu wawili wawili mara watatu watatu kaingia kwa watu 40 watu 40 mpaka ikafika suluhu watu wameshakaa watu wakaona hii kesi sisi hatutaki ngoja tufanye nini tukae watu waongee naye wakamlipa yule bwana shilingi laki na hamsini. sasa ilipofikia hapo na watu wana hati kemakama na wale watu na ile kesi ipo na watu wake anaowadai anawajua lakini alipokuwa anatofautishwa alivyopewa ile hati ya kuja kututoa sisi Yani kuja kuwatoa watu wake wale anaowadai akapitiliza akarudi tena na watu 40 wengine hop akakwangua tena unaona sasa sisi tukajishangaa tukasema jamani hii kesi siko mahakamani siku na sheria tumeletewa sisi watoto mimi nimeletewa mimi naumwa mguu huu sijakata naumwa wananchi wanalia kwa nini wewe usimwache unamuona naumwa namna hiyo ndugu zangu akapoteza network na mguu wenyewe ukawa una mawasiliano na Mwenyezi Mungu akauchukua mguu umetangulia mbele zake ishara mimi nitafuata siku ijayo pale si tukarudi kimahakama tumetoka kisheria tukafata kisheria na mpaka sasa tunafata kisheria na wale mabwana wamekuja hapa kwa hati sio ya kuja kubomoa nyumba zetu kwa kuja kuwadai wale watu wanaokuwa anadaiana nao na anawajua kisheria Lakini bahati mbaya tumekuja kuangukiwa na watu tusiokuwa atufahamiki. Sasa tunakuomba mheshimiwa mkuu. Tumecheza sana kama Sindimba tumecheza ngoma za kizalamu tumecheza wabena tumecheza wa e, tumecheza lakini kote kavu. Kuna wenzetu wababe wapo. Wale watieni mfukoni watu wote hata ukisema bwana eh pale sasa bwana pelekeni defender tano zinakuja hapa. Lakini mimi nikitoka hapa bwana mimi nimeibiwa kabati kangu pale. No, Simone hata askari hata mgambo Simone bali. Mimi nimetoka mahakamani nimeambiwa haona ongea sana. Leo kajumba kangu vibanda vyangu vitatu wamekishusha jana asubuhi. Pale. Wamekishusha? Kwa nini naongea sana? Nikasema inshallah Mwenyezi Mungu atanilipia. Tunatoka mahakama hii tunakwenda mahakama kuu. Pale pale mheshimiwa ulipo mlipopatia Mlipo kuwa siku kwenye kiapo pale zingina uchotokia na se tutakuenda hapo wapo mnyezi mungu atatusaidia. Lakini tunanzia kwenu nyinyi mna ujua usalabu wa mwananchi na uwepe wa mwananchi na faida haki wa mwananchi. Unaijua sio mtu mmoja ndo wanaijenga nchi. Gurudumu hili tukote. Tuwata tumelishikilia. Lakini tulishikilia kiaki. Kama tunafata sheria tufata sheria. Sio mgea kwa na sheria mkononi. Afu sisi wa nyonge ndo tunafata sheria zaidi lakini kwenye sheria tusaidi mheshimiwa sasa tunakuomba sisi ni wananchi wako pamoja na serikali yako imepata hasara hapo palikuwa pana umeme hapo palikuwa pana maji yanataka kuingizwa hapo palikuwa watu wanalipa code na wanakulipia nani yako ya ya alizi hapo kwenye wakitia umeme tu mwisho wa mwezi kabuku kamekwenda unaona lakini Asala hii sijala peke yangu hadi na wewe umepata asala hii sasa waulize hao hao waliopata asala hii waone faida yao watuetee kitu halali hapa tukielewe mheshimiwa neno langu mimi limekwisha na kero yangu nimefikisha kwako macho yangu yashamwagika muda mrefu na familia yangu najibanza sebleni kwa mama mkwe ndashukuru Mungu hivyo hivyo sijui wewe utanioniaje huruma na jinsi na kamgu kangu akachukua haya mpatie mama wa mwisho sasa Mkutano oye, wahanga wenzangu oye, nilio papa mbele enu mimi ni Veronika Joni Singano, ambaye kwa wakati huu ndo mbeba kesi hii ya wahanga kule mahakamani. Waishmi wa wote kwa ujumla, kwanza ni wapongeze kwa hatuwe lipofikia hapa mpaka mekuja kusikiliza kelo zetu. Na pia kuwa pamoja na sisi, kwanza ni seme ya santeni sana na mungu awabariki. Vile vile nilikuwa na swali ambalo nilimuliza sikio chugulu kule mahakamani. Nilipata nafasi hiyo ya kuongea kama ninapoongea hapa. Nilimwambia mheshimiwa Samahani, naona tunaendesha kesi na bwana Kwabu. Lakini mbona kule mtaani bwana Kwabu hatumuoni? Tunawaona vijana hawa ambao wanajita mudi na wenzie wapo watano hao vijana. 
hao ndio changamoto kwetu sisi sio bwana kwabu toka ile siku ya mwaka juzi tulipotolewa ndani tuliwaona hao vijana tukaendelea kutolewa ndani mwisho wa siku tukaja tukavunjiwa majumba yetu tukawaona tena hao vijana na hao hao vijana walikuja wametrend jina la singano wakasema tunamtafuta sana huyu singano hatimaye mwisho ya kushusha nyumba yangu walisema ilipigwa simu moja tu Achie ni hilo zoezi ambalo mnalifanya sijui ni nani alipiga lakini tulikuwa tuko nje ya majumba kwa sababu waliweka fence tayari. Mwisho wa siku mmoja akatamka akasema vunja hiyo ni nyumba ya singano. Nikamwambia haina shida. Nilikuja bila ya kitu duniani, vivyo hivyo nitarudi bila ya kitu. Nimekubali. Juice kati hapa tumepigika sana. Mimi ni mmoja hapo katika kupigwa. Nilipigwa sana sana na tuliumia. Lakini kila tunapokimbilia ilikuwa ni changamoto. Mheshimiwa ombi langu ni moja tu maana kule nilipouliza swali mahakamani wale jamaa hawa kwabu nilipouliza kwabu alisema kwamba unapowaona hao ujue na mimi nipo wakati kule mahakamani alituita sisi ni wanafiki hakuna uharibifu ambao unaendelea majoe hali yako uharibifu ndo kama huu mheshimiwa alikuja hapa tukamtembeza akaona bahati nzuri wewe umefika tu hapa lakini yetu tulimtembeza eneo zima ombi langu nilikuwa nina kiu sana ya kumuona kwabu Eti kama kwa bwa angelikuepo hapa angeweza kutusaidia baadhi ya maswali ambayo tunayauliza au angetupa majibu fulani kwamba ni kweli kabisa ninachokiongea mbele za Mungu hili eneo heka kumi ni la kwangu najua hapo lazima kungetokea kuna maswali fulani kwa vigezo vipi tunaomba hati yako lakini sisi tunaambiwa tu eneo ni la bwana kwabu lakini bwana kwabu huyu hatumuoni katika matukio tunakutana naye tu mara moja tu mahakamani pap kisha muona pale kwabu akiondoka hatumuoni tena tukirudi labda tunarudi kwa viongozi wetu serikalini kama hivyo mwenyekiti wetu pale Nyambuya lakini pia hatupati msaada wa aina yoyote jamani tuliambiwa tukae meza moja tusemezane nao tukaambiwa kila mtu aji command yeye mwenyewe atalipa kiasi gani kwenye eneo lake tulifanya hivyo lakini mwisho wa siku majibu mazuri hakuna mfano mimi nyumba yangu kibanda changu hapo niliambiwa nilipe milioni kumi ya cash papo hapo nikasema kiukweli uwezo wa kulipa milioni kumi? sina ila ndugu alinipigia simu akasema jaribu kuongea nao tufanye chochote lakini walikataa kisa tu tunaambiwa kwamba sisi tunadharau sisi ni wakaidi wa kwa kitu ambacho hatujawahi kusimama na huyu bwana kwabu huko mahakamani kusemeza na kesi hii. Lakini hatujapata msaada wa aina yoyote kupitia hili. Kwa hiyo mimi sina mengi sana. Ninaendelea kumshukuru Mungu kama Mungu ni wa wanadamu, basi na imani kwamba Mungu atasimama katikati yetu. Mungu awabariki sana viongozi wetu. Samahani nilikata lakini kuna neno ambalo naona halijaongelewa. Habari ni wote jamani. Ah, mechanganyikiwa. Samahani mkuu wangu wa mkoa. Mimi ninachouliza kitu kimoja tu. Hivi tunavyopigwa, tumepigwa sana. Mimi nimekimbizwa nikaingia kwenye mtaro. Hivi aturuhusiwe kushtaki polisi. Maana tukienda polisi tunaambia kesi iko mahakamani. Hata tunaumizwa iko mahakamani. Sasa tukifa hiyo mahakamani nani ataenda? Hilo tu babangu. Vurugu kuonyeshewa pisto mimi tangu nimezaliwa nimeiona pisto au nimeona bunduki nikiwa national service nimemaliza form 6 miaka hiyo tunasoma miezi kumi. hapo ndio niliona lakini kwa kuona kwenye jamii sijawahi kuona kitu kama hicho huyo mudi ni nani au ni askari aliyestaafu ambaye anatembea na bunduki jana amepiga bunduki juu mbili papa sasa mimi naona yule pia naye atafutwe ana nini ambacho yeye ndo anaongoza jopo la hapa Sasa huyo ni nani yeye kwetu Mimi mpaka gari yake naijua namba nimeipiga picha na ni dalali wa mbao buguruni yuko na watu wake watano hao ndio wanaofanya hiyo kazi kwa kweli Mimi nasema ukweli juzi nilisema mahakamani nimevunjiwa nyumba yangu leo labda watanitoa roho sijui lakini ninachosema mimi nimeokoka na mpenda Yesu naongea ukweli kinauma mimi leo mtu mzima nikakae kwa mkwe. Nitukanwe na watoto wadogo. Nimejenga kibanda changu nikae nisisumbuliwe. Mimi naomba tujue. Maana kila tunapoenda si tunagonga mwamba. 
hata polisi kata mwenye anajua navo mgasi anavo ongea, pamoja na nyambuya ambaye ni mwekiti wetu mi nyambuya nakula umu sana kwa sababu hauna ushirikiano na sisi ingawa sisi tunambuwa ndo watuna ushirikiano na wewe lakini kila eneo kila kitu kinachotokea na kuambia laiti ungeweza kusema yale mambo ambayo mimi niliona vyo vyangu mimi ni mtumzima na vyo vya kukaa vimetolewa nilikuita ukanambia naenda kuambia wenye mali hapo chochangu akaingia kuingia hakutoka wako nao nafanya stare huko ndani siju na yeye alikuwa anafanya siju ni vipi wanakunywa huko ndani hakutoka nikampigia tena simu nyambuya nimekaa masaa hapa Najua kali na linda na nivyo vyangu Imekuwaje mbona hawajatokea mpaka sasa hivi Akanambiaje vitu vyote vivyo kuwepo umu ndani Wamesema ni mali yao Nikambia nyumba ni jenge mimi wasema ni mali yao Haiweze kani Hapa kama nasema uongo nyambu ya sema Mwenye kiti wangu naomba utamuke Sema kama mimi nasema uongo Maka ni mechoka mwenye tu mechoka Sisi Aya, watu wazima. ya muungano wa Tanzania. Asante. Asante. Losimama hapa ni kiongozi wa kidini ambao ni mdau wako. Nipo kwenye msikiti huo. Mimi sitaki kutoka huko walipokuwa. Lakini kama kiongozi wa dini ambaye tunayezungumza yale mema na kukataza yale mabaya. Katika masikuwa ilo pit up, nasikia watu wako mahakamani, wamerudi. Wasema wameshinda kesi, wanavunja nyumba usiku. Hilo tu ni kikukaji wa sheria. Kama wameshinda kwa hakika na kwa kupata haki yao, Kwa busara, wale takiwa wawaite, ndugu zangu, nimeshinda kesi kihalali, basi njoe ni mtoe bati, mtoe vitu vienu vyote. Lakini sio kwa kile ambacho kenafanyika hapa usiku. Sasa, unavunja, alafu unachukua, ilo, ile sio found property. Tunasikia uchungu nyumba zote zimepigwe chini. Kwa kuwa mkua mkua, weo ni mwenye kiti wa ulinzi na usalama mkua. Sasa hata mi moyo wangu umeridhika ulinzi wa mkoa upo hapa. Swali ala Muhammad. Una wasaidizi wako lakini nadhani bado hawajajua jinsi ya kuongoza. Mwenyekiti wa mtaa ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Kama kuna watu ambao wanakuja isivyo halali. Lazima apate taarifa akiona taarifa hii si nzuri basi anawakataza ndugu wangu mwenyekiti rafiki yangu niliwahi kumpigia simu nikawaambia nimeletewa malalamiko kwenye msikiti unajua wakati wa nyuma ukiletewa malalamiko ndani ya msikiti wakitoka hapo ni balaa nikawaambia bwana kuna hili nalofanyika huko unalo taarifa akasema hapana akasema ngoja niende huko lakini mbona yanaendelea basi kama wao vijana wameshinda basi inatakiwa itawale amani kwa kuwaita wale walioshindwa jamani njoeni tuweni vitu vyenu mimi nibaki na ardhi yangu nyam tuweni vitu vyenu vyote lakini si kwa uhuni ambao unafanyika huu Huu unasababisha uvunjifu wa amani. Kama ni sehemu nyingine hapa zingekuja defender kwa kuchukua maiti. Mwenyezi Mungu ayepushe. Na nawashukuru hawa kwa uvumilivu. Mwenyezi Mungu akuongozeni. Basi kwa hayo mwenyekiti wa ulinzi wa salama na mkoa mkuu wangu wa mkoa Wala chalamila mdogo wangu na shukuru sana. Asante sana. Salamu alikum wa rafatala barakatu. Wa alikum salamu wa rafatala barakatu. Mwishmwa mkua mkua. Shekhe, asante sana. Kama ulivu wa sikia. Na bahati nzuri. Nimefika hapa. 
nimezunguka eneo lote walalamikaji nimewasikia dokumenti zao zote nimesoma mapendekezo yangu mheshimiwa mkuu wa mkoa nimekupatia kuna vitu vikubwa vipo hukumu ipo hukumu ya kuwatoa vitendo vinavyofanyika vya uvunjifu unavunja nyumba karibu mheshimiwa mkuu wa mkoa swala so, ni kweli ilifika kwa mkuu wa wilaya na mkuu wa wilaya barua yake ya kunishauri mimi hii hapa aliniandikia tarehe 23 mwezi wa moja. na kwa bahati nzuri mwishoni mkoa wa wilaya kwa sababu sio mambo ya siri anasema kwa kuwa utekelezaji wa hukumu umekuwa wa manguvu bila kufuata haki na kwa kuwa tumepokea malalamiko ya wananchi 34 wakidaiwa wao hawahusiki kwenye kesi hivyo tunaomba tuirete kwako mheshimiwa mkuu mkoa ili tusaidie au kufikisha kwa mheshimiwa waziri wa katiba na sheria na waziri wa ardhi nyumba na maendeleo ya makazi ili wananchi waweze kupata haki yao kilichotokea ni haya ambayo yamefika mpaka muda huu na nyie mlikuja mpaka kule chanika bado nikamwagiza mkuu wa wilaya aje awafikie azungumze na nyie kwenye migogoro kama hii wakati fulani kama sisi ambao hatujajua vizuri imeanzia wapi na imeishia wapi huu wakati fulani ngumu sana kusikiliza upande mmoja na wakati mwingine kuna Kiswahili kwamba kitu kikiwa mahakamani hakigusiki lakini kwa mfano bwana A na bwana B wako mahakamani halafu wakaja nyumbani kwako wewe karibu na nje pale wameshika visu kuchinjana kwamba sisi tuko mahakamani. Je, tutawaangalia au tutachukua maamuzi? Ni kweli swali liko mahakamani. Nyumba zinaanza kubomolewa. Hiyo oda mahakama anaoneshwa nani? Ili iweze kutekelezeka. Mwenyekiti wa mtaa ulionyeshwa oda au kuonyesha oda Unawafahamu? Sasa mtu atakukuru yuko wapi hapo? Mtu atakukuru yuko wapi? Mtu atakukuru yuko wapi? Hapa kwangu mimi. Osidi yuko wapi? Kaimu eh? Sasa OCD maana yake kwa yupo yuko hapo OCD ndio OCD utaondoka na mwenyekiti Huyu mwenyekiti Nisikilizeni kwanza nisikilizeni kwanza kidogo Huyu mwenyekiti kuanzia sasa mtachukua simu zake mtakuwa naye Mniangalizie kama hao watu anawasiliana nao ama wasiana nao Na kama wasiana nao yuko huru Kama anawasiana nao kesi ya msingi anayo ya kujibu. Kwa nini anasema haya? Kwa nini anasema haya? Nataka nipate pa kuanzia. Sijasema kwamba mmebomolewa au sijui naingilia mahakama nataka mwenyekiti anithibitishie ana wafahamu anasema na waona. Kwenye simu zake nitapata majawabu leo kwamba ana wafahamu ama wafahamu. Kwa hiyo huyu bwana OCD ataondoka naye kwanza. Alafu hapo nitapata mlolongo wa kufahamu mengine. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa nini nasema hayo? 
Shemku pale she wetu amesema kama mkuu wa mkoa ni mwenyekiti wa masuala ya usalama ya mkoa hiyo hiyo jukumu linashuka kwenye ngazi ya mtaa si mnaelewa mpaka hapo eh yeah. nataka nifahamu hawa watu wanapokuja usiku kubomoa nyumba za watu wanakuwa wamewasiliana na nani na kwa mfano nyumba hizo kuna watu ndani manake hapa kutoka kuna mauti si ndio yeah. kwa jambo la pili OCD pamoja na kwamba wanaweza kuwa wamevunja kwa haki au sio kwa haki mkanikamatie kwa sababu wamekuja kuvunja hizo nyumba usiku mkanikamatie kwanza kwa kosa hilo tu kwanza sizungumzii kosa la kuvunja nyumba kwa haki au kutovu nyumba vunja kwa nini kwa haki nataka hao pia uvunjaji je una mabastola una madubwa shagani mnikamatie kuanzia mwenyewe anaye ambaye ni mmiliki wa eneo hili Alafu baada hapo sasa tufanye naye mahojiano vizuri na kesi juu ya kesi juu ya kesi huwa zinawezekana tu. Amen. Hilo ni jambo la ngapi jamani? Amen. Jambo la ngapi? La pili. Sizungumzii wala kutengua kilichoamuliwa na mahakama. Nazungumzia kama umepewa haki yako hii na mahakama. Je, ni utaratibu upi unaofuata ili na wewe usivunje sheria? Ni kweli kwamba kuna mtu ameua ndugu yako. Mahakama ika hukumu. Je, wewe unaruhusiwa kwenda kuua? Hapana. Mmenelewa mpaka hapo eh? Ndio. Ile ni jambo la ngapi jamani? La pili. Na kwa maandikio jambo la tatu. Watu watakukuru pamoja na ndugu yangu OCD, mnipelelezee pia mchakato wa mpaka kuja kuvunja nini? Nyumba. Yeah. Ulimshirikisha nani? Kwa sababu mimi nimempigia simu ZPC kamanda wa 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 wa, wa, wa zone wa kanda nikamuuliza nimeambiwa kuna defenders za polisi zinakwenda karibu nane zimekwenda huko majohe na zimesimamia huo ubomoaji unafahamu Mausidi wangu wako hapa askari wangu wako hapa wanasema sisi hata hatujahusika huko Si umeelewa mpaka hapo Akina mama hapa akasema ni makampuni ya ulinzi. Makampuni ya ulinzi ni tofauti na polisi. Ila polisi wanahusika kwenye usajiri wa makampuni ya ulinzi. Umeelewa mpaka hapo? Na kwenye upande wa polisi kuna makamishina wanaoshughulikia makampuni ya ulinzi. Sasa kama wamekuja polisi na magari yangu haya ya serikali Manake mimi ndiye naye paswa kujua kama wamekuja kufanya hivyo. Na kama wamekuja hao watu wa ulinzi, manake inawezekana katika ya kawaida hawa hawajui. Lakini jambo linalofuata kwamba je, hivi inawezekana siku tatu siku mbili watu wabomolewe nyumba, mimi na wapolisi wote tukawa hatujui? Haiwezekani. Kwa langu la msingi ni kwamba kama kuna mahali nyumba zaweza kabomolewa mimi mkuu wa mkoa na kuwa wilaya tukawa hatujui. Kumbe kijiji kinaweza kahamishwa kikauliwa na mabomu tukawa hatujui. Yeah. Jambo la tatu. Mimi kama mkuu wa mkoa wenye mitaa zaidi ya tano naweza kuwa mkuu wa mkoa kila mtaa kwa muda huo huo. Naweza kuwa mkuu wa mkoa wa kila kata kwa muda huo huo. Naweza kuwa mkuu wa mkoa kwa kila wilaya kwa muda huo huo. Kwa hiyo mtu mmoja akilegea kwenye huo mnyororo tumeliwa. Ndio maana serikali hakuwa pumbavu kutengeneza mtendaji mnani nani kushuka chini. Hawakuwa wajinga, walikuwa na maanisha. Kwa hiyo lazima tuangalie michakato kwa sababu kama uko ndani kula kuna watu, maana kaongeza kuliwa. Halafu kwa nini tuje kibabe kama jambo una haki yako? Kwa sababu mimi kama mkoa mkoa nikiamua kutumia bunduki mimi mkoa mkoa kuna mtu atanyanyua sauti hapa. Amina. Hivi kuna mtu atanyanyuka hapa. Amina. Kwa hiyo kwamba sisi ni wajinga sana kwa kwamba tuna bunduki sizotumika, si ndio? Kwa hiyo hii michakato ni muhimu tukaiangalia. Kumbukeni sijauliza swali. Na ambalo hata DC sijataka kumuliza swali. Hata mea sijataka kumuliza swali. Linalosema Hebu mnipe historia ya upatikanaji wa eneo hili. Sijauliza. Lakini mbili pia sijauliza kwamba makubaliano ya kwamba mlipe hela. Nyie kama mlikubaliana, 
mlikuwa mnakubaliana kwa misingi gani sijauliza na jambo la tatu tunataka kuuliza kama mliingia kwenye makubaliano hayo ya kukaa kwamba mseto mlikubaliana mkiwa mnaamini hiyo ardhi ni ya nani sijataka kuuliza si mnaelewa hapa kapa maana yake inawezekana nikianza kuuliza hayo nitapata ukweli wa aina gapi unaosema ninyi mna makosa au wale wana makosa si mnaelewa hapa kapa sijataka kwenda huko kwanza Nataka huu mchakato kwanza. Ndio. Si mnaona hapa hapo? Ndio. Hatua ya pili nitakayo kuja nayo hapa. Dio. Ya pili ni kwamba he mama ili eneo ulinua wapi? Dio. Na we ndugu yangu ili eneo we ulinua wapi? Dio. Hili eneo la nani? La tatu manake mtu wa ardhi ayupo hapa. Manake hoja yangu nyingine nitakuja na watu wa ardhi na wanasheria kuja sasa kunipitisha kwenye grounds Dio. hapa. Si mnaona hapa hapo? Hapa. Ili niweze kujua. Lakini jambo la tatu kama mmekubaliana mmelipa kisheria kuna mambo ya TRA kuna mambo ya nini je serikali ilipata pesa yake ama ikupata pesa yake je kulikuwa kuna hili ama ikupata hilo ndilo nalokuja nalo nikiwa na watu watakukuru na watu wa polisi full nikiwa full na vikosi vya serikali lakini jambo la nne jambo la tano sio la nne OCD eneo hili lilindwe kutoka leo Eneo hili lilindwe kutoka leo mpaka nitakapofanya kikao cha kamati ya usalama. Amen. Kamati ya usalama ambayo itanipa ushauri pamoja na kushauriana kuyaingiza haya ambayo mkoa wa Ilana aliyashauri. Na huo ubomoaji kama leo bado naendelea au vinginevyo muakamate hao. Amen. Watafutwe tu. Watafutwe tu. Kuna watu hapa wametishiwa, kuna watu wamfanyaje? Kwa hiyo naomba mnielewe sijatengua maswala yote ya kimahakama kwa sababu kwanza wewe mwanangu unayajua mimi hata sijayaona kwa hiyo sitaki kuyaona si umeona mpaka hapo eh hayo yabaki kama yalivyo tunachoshughulikia ni process ndio yule process sio ya kimahakama ni ya watu wenye integrity ni watu wenye akili ni process ambayo ni ya kinyang'anyi ni process ya intimidation ni process inayolichafua jeshi la polisi kwamba jeshi ndio lilo kuja kufanya hayo hapa ni process inayokuchafua DC ni process inayomchafua RC ni process inayomchafua yoyote na ndio maana leo nimesema nimeanza kuuliza swali mwenyekiti wangu wa mtaa unawafahamu watu hao mbele yenu hawafahamu huwa anawaona baada ya kuwa anawaona aliwahi kulipoti wapi kwamba hao ni wazuri au ni wabaya na kama aliwahi kupata kwamba ni wabaya tunaomba ushahidi wa kulipoti kiu ushahidi kwamba ameripoti kuhusiana ubaya wa watu hao cha nne mchakato huo unaharibu sura ya chama cha mapinduzi mchakato huo unaharibu sura na taswira ya rais wa nchi kwa sababu ya hicho kipengele cha kimahaka ambacho kimekushafanyika na mimi hebu niwe mpole kidogo lakini vinginevyo leo pangebadilika ghafla naomba niwaeleze tu kweli pangebadilika ghafla tena ghafla kweli na huwa niko hivyo ni mimi mtu wa hapo 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 kwa hiyo mnielewe kwamba nashughulikia nusu kwanza hawa askari wangu wataniambia lakini mpaka sasa tunaondoka najibu kwamba wao hawajui mchakato huo. Wala wao hawakuagizana kuja hapa kwa sababu amri ya matumizi ya magari haya inatolewa na OCD kwenye eneo lake. Na sina hakika kwamba kama kuna defender karibu nane zimekuja, sina hakika kama kwenye wilaya yako na defender nane. Nadhani tukiwa nazo tatu basi una, una bahati tu. Wakati tunakuja kutolewa walikuja na askari kabisa. Waliovaa nguo kabisa. Mwaka jana. Mwaka jana. Hebu 
Hebu DC anahoja hapa. Kuna mjumbe wake Michael ndio mwambie atuletee Michael. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Ukienda kwenye maeneo ambayo wajumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya tulifika hapa. Na ukienda kwenye mapendekezo yetu tumetoa namna ya hatua zilizokwenda. Moja ya hatua ni baada ya kupata oda ya kuwatoa si kuvunja eviction order walikuja kuanza kutekeleza lakini wananchi hawa walikimbilia kwa mkuu wa wilaya mkuu wa wilaya alimwandikia RPC barua ya kusimamisha utekelezaji wa hukumu hiyo ya kuwatoa kwa kigezo kuwa amepata malalamiko ya wananchi wengine ambao wanadai hawako kwenye hiyo hukumu na hawajui hukumu ila wanaingizwa kwenye utekelezaji wa hukumu ndio maana mkuu wa wilaya akamwandikia RPC kumtaka asiendelee na hilo zoezi na akawaita ili kuanza usuluishi yako mapendekezo mengine mheshimiwa mkuu wa mkoa ambayo tumeyaweka humo naomba uendelee Mmeelewa jamani eh Ndio Kwa hiyo wewe ulikuja fika sio Alikuwa hajafika Kwa hiyo maana ni kwamba mkuu wa wilaya alikuwa hajafika Mkuu wa mkoa alikuwa hajafika OCD alikuwa hajafika Mmeelewa eh Mpaka diwani alikuwa hajafika Mpaka diwani akuepo kwa huyu pamoja na balozi wake Michael. Ah baada ya Sawa. Kwa hiyo sasa tuishie kwa hoja hizo chacha ambazo zimesema. Mimi naomba kama. Sasa ndakapokuja tena ambayo sio muda mrefu. Na wote wanaohusika. Na baada ya hao jamaa kunitafutia hao jamaa waje. Tuzungumze nao. Mahakama haifungi ofisi ya mkuu mkoa. Naomba mnielewe mahakama haifungi nini? Ofisi ya mkuu mkoa. My office is open. Ni muda wote mahakama haifungi ofisi ya mkuu mkoa. Wala mkuu mkoa afungi ofisi ya mahakama. Kwa mimi nitaendelea kusikiliza na hawa mtakuja ngoja tuja tukajirizisha si ndio mzee? Tutafuta watu. Ndio maana nimesema leo tuko kwenye upande mmoja. Sitaki kuua mchakato mwingine nafikiri mmenielewa vizuri. Nipo tu kwenye mchakato wa awali sana. Na nataka pia kujua hapa je, mwenyekiti wangu kama nikigundua pale anawajua na wasia nao tayale kitanzi. Mero mbaka hapo. Na hiyo kesi na isimamia ili kuhakikisha kwamba kama ni jela ni jela kweli. Si watanii? Ah, wewe acha hayo, acha hayo. Wewe acha hayo. Wazee, simu simesha zichukua. Eh? Eh. Fanya investigation nzuri kabisa. Hayo yote tutayajua vizuri tu. Wala tutaki kumuonea mtu lakini nataka tujue. Kwa nini namsema mwenyekiti kwa sababu nina point kubwa ya mahali pa kuanzia. Kwa nini singesema diwani au kwa nini singesema nani? Kwa sababu diwani diwani wakata. Mmeona mpaka hapo eh? Diwani diwani wa Moja watu ambao wanatusumbua sana kwenye baadhi ya maeneo ni wenye vitu wa mitaa. Na nimeshukuru kwamba hata mheshimiwa Jeri Silani nimemuona mahali fulani anasema sijui kama ni kweli sijui kama ni yeye ni kweli anasema pale lakini nimeona na, an, anazungumzia masuala ya kunyang'anya mamlaka kwa wenye viti kuhusika kwenye uzaji wa maeneo. Nimeona mheshimiwa waziri wa ardhi anazungumzia hivyo mahali fulani. Na kwa mantiki hiyo kwa kuwa ndiye mbunge na kwa kuwa pia ndiye waziri wetu Lazima kabla tujafika huko hebu ngoja kwanza tulitazame kwanza afu tulihitimisha. Sawa sawa. Sawa sawa. Hatuingilii mahakama, ofisi ya mkoa mkoa haifungi mahakama. Wala mahakama haifungi ofisi ya mkoa mkoa. Simu nielewe? Nimeelewa. Kwa leo nimekuja angalau niweze muweze kujua kwamba nimekuja hapa kwenu. 